പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ജോസ് ഉട്ട് ജോർജ് കാഞ്ഞിത്തമുട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാർഷിക വീഡിയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവനുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നേരിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകളെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് അവയെല്ലാം റോബസ്റ്റ വാഴകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാഴക്കുന്നിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഴയുടെ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും ലബോറട്ടറിയുടെ സഹായത്തോടെ അനേകം ലക്ഷക്കണക്കിന് പുതു സസ്യങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് തരം വാഴകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും റോബസ്റ്റൈനം കൂടാതെ നേന്ത്രം ചെങ്കദളി പാളയം കൂടൻ ടിഷ് എന്നിവയെല്ലാം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴത്തകൾ വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ സാധാ വെറും അശുവായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അതായത് തീരെ ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ എത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ തൈ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനകം സാധാരണഗതിയിലേക്ക് അത് വളർന്നു വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ വാഴകളെല്ലാം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏത്ത വാഴ നേന്ത്രമുഖി സ്വർണ്ണമുഖി എല്ലാ സാധന എല്ലാ മുൻ വീടുകളിലുള്ള വാഴകളും ഈ തണ്ടിലുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ചെങ്കതളി റോബസ്റ്റ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് അവർക്കെല്ലാം നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴകൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാഴയുടെ പരിപാടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചിലതൊക്കെ മൂന്ന് മാസം ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയുടെ ഒരു പ്രചരണ കാലം അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വിത്ത് വെച്ച് കൊല വെട്ടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മാസം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും സാധാരണ പത്ത് മാസം മതിയാവും ഇത് മൂന്ന് മാസം എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വിത്തുകൾ കിളുത്ത് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഒരു മൂന്ന് മാസം എക്സ്ട്രാ വളർത്തേണ്ടി വരും കാരണം വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള തീ തീറ്റകൾ അതായത് തീറ്റ എന്നല്ല പറയാം വളപ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഴയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആദായം ആണ് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അതിന്റെ നല്ല രീതിക്ക് അതിനെ ആദ്യത്തെ ഒരു ശകലം നമുക്ക് നോക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഇതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ വാഴയ്ക്ക് ഇടുന്ന വൃത്തി കൊടുക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് വിളവ് വിളവെടുപ്പ് ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് നമ്മൾ നോർമൽ വെക്കുന്ന വാഴയെക്കാളും കൂടുതൽ വിളവ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വിത്തുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ വിലയുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് വാഴയുടെ വളപ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോകൾ കൂടി നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോ പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബ